Najlepša Beograđanka bila je zvezda, neukrotiva i vatrena žar ptica. Oni koji su joj prišli previše blizu ponekad bi se i opekli. Ponekad bi ugasili taj žar, a ponekad od njega stvorili opasnu vatrenu stihiju koja je sve sagorevala i pretvarala u pepeo. U njoj je postojala jedna praznina. Skrivena patnja s kojom se njena duša borila i ona je osjećala kao da nije s ove planete i da je niko nikada neće razumeti. U ovoj epizodi detaljno ćemo analizirati kobnu Kseninu ljubav koja je na kraju dovela do njene smrti. Pevačica Ksenija Pajčin i maneken Filip Kapisoda pronađeni su mrtvi u stanu u Nikšićkoj ulici u Beogradu. Potvrđeno je za RTS u policiji. Prema nezvaničnim podacima, reč je o ubistvu i samoubistvu. Iako je ovaj događaj bio pre više od deset godina, ne sme da se zaboravi. Da bi smo bilo šta u ovoj priči razumeli, moramo detaljno da analiziramo Ksenijino duševno stanje u tom periodu dok je ova veza trajala. Šta se u stvari dešavalo sa njom? Ksenija nije bila svesta toga da je ona fatalna žena. Ona je mislila da ljudi nju jure zato što je ona zgodna, visoka, što igra, peva i tako dalje. Što se pojavlja u tim klubovima, što je klaberka, jel? I ona je nekako to shvatila kao normalnu stvar, jel i da i muškarci odmah startuju čim je vidi, tako što je normalno. I smatram da sve čovjek može da uradi, ali da žena priđe muškarcu, to je meni kretenizam. Ti kad imaš lep cvet, treba da ga zalivaš, da mu dozvoljavaš da on sija, da boji bojama tuđe oči. Pun samopouzdanja da imaš jednu prelepu, jaku lično žensku kraj sebe i da u stvari i tebe podiže u tom celom, da kažem, u toj zajednici ili u partnerstvu. Ali oni nisu bili izgleda za tu vrstu sporta, nego za onu drugu ekstremnu. Kada je muško samo muško, a žensko je, eto, tako propratno, da je lepa, da se napade, da sedi i da predstavlja njega, a ne on nju. Ja mislim da je u tome bio najveći problem. Ovej, to nisam moja reč, ali... Pritom ću biti sa starim gospodinom, verovatno u braku. Tako ti je želja da ti stoji? Ne, stoji mi, a želja mi nije uopšte. A ko ti je to rekao? Neko ti gleda u parasku? Da, neko mi gleda u dvan. A u dvan? Ne, 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 bilo je 15 astrologa i numerologa. Baš me zanima što će biti na kraju. I sve da dolazi ono što je tim ženama, fatalnim lepoticama, jako bitan moment, a to je toj boji. Ima jedan super film, zove se Čitač, Kate Winslet, u glumi u tom filmu. I postoji ta knjiga, ali eto ja sam onako sad slobodna da pogledate taj film. Užasno je dobro. Kada je prešla 30. godinu, Ksenija je shvatila da su najkvalitetniji muškarci između 20. i 30. godine, ali ona je više naginjala ka onima 20. godine. Baš volim mlađe muškarce. Potpuno su, tako su puni snage, tako su divni, tako vole, samo na jedan vole. Ja imam, evo, 32 godine i to ne krijem i imam problem da sam jako umorna, a da ovaj momci koje ja biram uopšte nisu umorni. Nikad ti se nije desilo? Meni? Da, da je neko bio umoran, pa kaže nemoj danas, Ksenija. Joj, molim te, nađi mi samo takvog jednog, da se odmanim kao čovjek. Ne, ne, Ksenija nema dečka i baš nema dugo dečka i... Sreća zbog toga i ne želi da ima dečka. To muškarci kod nje nisu, u stvari ne hteli da prihvate, a nametali su je neki drugi tempo. I onda je ona kao borbenjak, kao strelac, kao puki avanturista i ekstremni igrač, počela da se odupire i tu je nastao jaz među njima, koji je eto, za sekundu, se okrene čovjek i kaže e sad od žene koju najviše posesivno voli da nazove kurvom ti se tamo izlažeš svako ti prilaze nisu mogli da podnesu breme njene slave i lepote 
Ksenija Pajčin se znači u periodu od 2002. do 2008. godine bavi i modom u svakom pogledu. Između ostalog, ona nastupa i kao manekenka na nekim modnim revijama. Jedna od takvih modnih revija se organizovala i na Cetinju u Crnoj Gori. Ksenija Pajčin je tamo gostovala i tu upoznaje brata od strica Petra Kapisode, Filipa Fiću Kapisodu. On je rođen 1987. godine na Cetinju i bavio se manekenstvom. Dakle, Filip Kapisod je jedan od aktera revije koje smo upravo pogledali. Filip nije bio obdaren izuzetnim intelektualnim sposobnostima. On je više bio onako tip, ajde kažemo, drva osjećaja. Mada je imao onu normalnu inteligenciju koju i najneobrazovaniji crnogorac ima i tako dalje. Gde su na manekinke, zovi? Oni su se na toj modnoj reviji na Cetinju samo upoznali. Pojerkali smo se. Pa kod nje sve je išlo, da tako kažem, na prvu loptu. Znači, moment, moment, ona jednostavno spazi muškarca i to je to. U roku tri sekunde to shvati da je to čovjek za nju. Znači, čovjek bio visok, lep, zgodan, onako pravi crnogorac. Pravi materijal da bude toj boj, da bude njen, kako da kažem, osluga pokorni, ali kako to dominantne ženke vole da kažu. Pa ja znam da je važno i u ljubavi, u vezama s kim si takav si. Drugačije nije ni moglo, Ksenija nije htjela da se uopšte povinuje nečijem naređenju, nečijem načinu života, ako nije u skladu sa njenim. Na njegovo insistiranje iste godine oni se nalaze na Crnogorskom primorju, tačnije u Budvi, i tamo počinje ljubavna romansa. Inače je super dečko i nije umoran. On je bio klasična žrtva jedne fatalne žene. Snim Filipa, a ne možete sad. Ušla je u ljubavnu vezu sa deset godina mlađim muškarce. On je bio, znači, tek zašao u pravu mušku priču, imao je 22 godine, a ona 32 godine. Dobro, ko je glavni u vezi, s obzirom da je tolika razlika? Svi bi rekli da si to ti. A ja bi rekla da je ja sam. On je bio mlad čovek koji je bio u potrazi sa samim sobom, za nekim ciljem u životu. On je to sve sva tako jednu, recimo, relativno svaku neozbiljnu stvar, neobaveznu. Idem malo u Beograd da vidim šta ima i tako. Jedna drugarica mi je tada pokazala njihovu sliku u kafiću i rekla sad je sa onim kapisodom. Ja sam pomislio da je to ovaj njegov stariji brat. Ja sam rekao, odličan dečko, sportista, ovo ono, dobro, moderne, lepe devojke oko njega. Ne, 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 kaže, ovo je njegov brat, ali ništa manje, evo da ti pokažem sliku. Sjećam se da tad nisu telefoni bili, ne znam, wow, ovakve rezolucije, ovakav tehnološki sklop, pa da ima savršeno nešto i te filtere i to, ali dečko izgledao prelepo na slici zajedno s njom, kao par su bili fantastični, baš nekako hollywoodski su izgledali. Ja sam rekao, pa da, to njoj i odgovara ovaka vrsta momka, to je ono što paše i zaista sam pomislio da je napokon, barem fizičkim izgledom, našla sebi jednog onako, da kažem, momčinu. Kao prava femina dominatrix, da ga ona šeta okolo na kratko, ali da ga pokazuje okolo i da je mrze koleginice i tako dalje zbog njenog uspeha sa muškarcima. Sigurno da je Filipu imponovalo kad se jedna tako, da tako kažem, zgodna ženska osoba zainteresovala za njega i njegov slučaj. Ona ga je shvatila i tako dalje. Bila je spremna da mu izidio susret, da za njega učini mnogo što što. Žene kad se zaljube, oni su u stanju da slušaju celu državu, mi to znamo iz istorije. Žena sa 32 godine, koja ima 10 godina mlađeg muškarca, osjeća se 
kao muškarac koji ima 52 godine i 25 godina mlađu ženu. Misli da je upravo na izmaku snage i da treba nekim novim stilom života, stylingom, pa ponekad mogu reći slobodno i glupiranjem, da izgleda mnogo mlađi. To je upravo radila nesvesno i Ksenija. Njena estetska ulepšavanja, mladelački način života i sve ono što je od Jedaret počela da propagira kao kada je imala 21 ili 22 godine, u jednom trenutku počelo je da izgleda smešno. Dobro, jesi ti umorna? Ne, ja nikad nisam umorna. Mislim, ja sam malo, ali... Kad stavim figuru na glavu, sve je okej. Njemu je taj, kako da kažem, koktel emocija, senzualnosti, tog njenog zmiskog šarma. Njega je to ispunilo. I on je krenuo za njom. Ona je njega hipnotisao. Ko zmija žabu. Filip Kapisoda se seli za Beograd i počinje da se bavi manekenstvom u glavnom gradu. I naravno da ne bi on sedao zaludan u Beogradu i tako dalje, jer muškarac kada je zaludno svašta možda mu pada na pamet, on je rešio da ga zaposli, a pošto se bavili inače manekenstvom, i ono je njega ubacio u tu priču i on je naravno kao čovjek koji je visok u dva metra i tako dalje, lep, zgodan, kršni crnogorac i tako dalje. Čim se pojavio na vratu, kažu, pa sebe smo čekali, pa to si ti, pa pođi sebi, pa piši se tu, 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 i tako dalje, ali ti pare. Njega je praktično beogradski modni lobby jednostavno iz totalne anonimnosti podigao do totalno medijske eksponiranosti. Ksenija Pajčin u tom periodu želi da celom gradu pokaže svog novog dečka, a i da njemu pokaže ceo grad i da ga upozna sa svim svojim prijateljima i prijateljicama. Ona nije htjela prema Filipu da se ponaša kao prema Žigolovu. Znači, Filip je imao takve veze. Imao je Filip i 30 godina stariju ljubavnicu. I Ksenija je znala da je ona u odnosu na te njegove veze dosta mlada, ali ipak 10 godina razlike između nje i Filipa osjećala je kao veliki teret. I to joj je postajalo na neki način jedno preteško breme koje je ona pokušavala da mladelačkim stylingom iznese neprimetno, ne samo za ljude koji ih posmatraju, nego da i kod njega ne izgleda kao neka tetkica, bez obzira što je počela da ga zove dete. Ovo dokazuje da je ona Filipa na neki način doživljavala kao svoje dete. Ne kao muškarca, već kao sina. U pojedinim trenucima ona se tako i ponašala prema njemu. Što je njemu najverovatnije davalo slobodu da ulazi u flert sa drugim devojkama, mnogo mlađim od Ksenije i sa nekim osobama koje su mu drage, a možda starije od njega. I na početku te veze, znači još 2008. godine, prilikom jednog Ksenijinog gostovanja u Banja Luci i prilikom davanja jednog intervjua, moglo se odmah videti da u tim Ksenijinim izjavama ima početka ljubomore prema Filipovoj mladosti i prema pogledima koje ka njemu upućuju lepe devojke. Ksenija je to osjećala i njoj je to smetalo. Dobro, kako vam podnosi tu iznenadnu popularnost koju sada ima kada je tvoj dečko? Pa teško. Hajde, majke ti tako vidim. Snimit ćemo ga, nije problem. Mene je toliko zadivan, ali nemoj previše malo. Senija je imala treće oko za te stvari. Ona je postala preoprezna, prenapregnuta i preopterećena. Jedan je od najsvesnijih muškareca koji su bili sa mnom. Što je potpuno čudno, pošto on ima 21 godinu, a ja 30. Tako da sam jedna Demi Moore koja, eto, devojčice, ako kasnije nešto bude krenulo na dole, imate pravo riječi. Umesto da uživa u tek oformljenoj ljubavi, ta ljubav je za nju postala noćna mora. Njene prijateljice kojih je bilo puno, koji su više ne prijateljice, nego što su prijateljice, su ono počele da pričaju, naravno, da je 
olajavaju, trcavaju okolo na sve strane. Kapiram da ja postojim i da trebam da postojim. Čim one toliko pljuje po meni. I znam svo to kafenisanje i to lupetanje po restoranima. Sve sam vas čula, drage koleginice. Pozdravljam s ovih putem. I naravno priča se da je neka pevačica koju je tekozi on mu zapazao. Kako je umisto da je sela lepo na voz, otišao kao u Crnogoru. Ima svi Crnogorci su visoki, kršni, zgravi i pravi i tako dalje. Nađe sebi svog Crnogorca. Nađe sebi svog toj boja. Ne, e sad ono oči je tog isto. Či stvarno pevačice, mislim, ono, prekinite da preotimate jedni drugima ovaj momke. Postoje dve, tri koleginice kojima sam rekla samo dva, tri metra dalje od mene i one su poslušale zaista, iako su toliko dugo ne stradi, 20 godina i velike su šatro zvezde, za mene su osobe kao i osobe koji svaka osoba pritom koja je loša. Ksenija je nažalost počela da se druži i sa nekim prijateljima koji su je savjetovali da je to prava stvar što ima deset godina mlađeg dečka, da on jedino njoj pristaje i da je on ekstra momak i dobar frajer koji je podiže na neki način kao neki stimulans i da njih dvoje predstavljaju jedan uzor kako treba da izgledaju savremeni i mladi ljudi. Te osobe su imale i druge namere, možda ne prema Kseniji, nego upravo prema Filipu. Tim osobama je u stvari odgovaralo da on bude sa Ksenđom kako bi i oni kao njeni prijatelji u stvari bili u Filipovoj blizini. Jer Filip je bio onako dasa pravi baja. Jedna od tih osoba je i jedna pevačica. S obzirom da ona još uvek peva, ja ne bih sada da je imenujem da ne bi izgubila glas. Da bi žena mogla da veruje muškarcu, ona mora da veruje svom ocu. Ako ne stekne poverenje u svog oca, ona više nikada ne može verovati nijednu muškarcu. I ona je do kraja života osuđena na to da muškarca shvata kao neozbiljno, kao nepouzdano, kao ljude koji će iskoristiti i prevare. I tako situacija se onda perpetuje. Ona praktično bira muškarce za koje takno može da vidi da će i prevariti. Sa druge strane, svi oni koji su je voleli i poštovali, primetili su da ona pati i počeli su da joj daju savete. U smislu da nije on za nju, da na kraju krajeva, ako je i ušla u tu vezu, da treba da je prekine i da njega doživi kao egzotično voće, koje je probala i treba da se vrati starim, dobrim i proverenim stvarima. Takve savete joj je davala i majka. Međutim, nažalost, ona nije slušala čak ni nju. Među svim onim kvazi prijateljima, drugovima, obložavalcima, Kseni u stvari uvek najviše volala njena majka. Ispostavit će se na kraju da ovo ignorisanje saveta onih koji su je voleli je bilo pogubno po nju. Mi ovde imamo jedan klasičan primer Pigmaliona. I taj Pigmalion, on je napravio tu neku galateju i on se zaljubio nju i tako dalje. I u ovom slučaju radi se o ženi koja je stvorila jednog, ja li tako kažem, muška, s podnacima navoda stvorila. Koja ga otkrilo, koja je mislim otkrilo. 70% crnogorca su takvi što ima da ih ga ona otkrilo. Ispostavilo se da je ona kreirala monstruma Frankenstein. Čim čovjek koji je odjednom ispao veći frajer i veća faca u Beogradu nego ona. Ovaj dečko nije mogao da se nosi sa teretom popularnosti njegovog brata od strica Petra Kapisode. Jako mu je smetalo to što su svi to potencirali i naglašavali. Ovo je Filip Petrov brat i on je odlučio da postane poznat. Ta totalna medijska eksponiranost je dovelo toga da mu je neko ponudio da uđe u reality. Svi se sećamo tog realitya Veliki brat, to je bio u stvari veliki tata svih realitija koji su se pojavili na ovim prostorima. U stvari to je bio prvi takav show i svi su ga gledali. 
Просто е познат, едностно, просто е фаца и просто е интересантна. Не че никой да, нико да доведе в реалити бабо до 80 година, кой че да седи и штрика джентъри. Ова, има да би тук може да било интересантно. Ксения га е лепо питала. Филипе, защо ти е то потребно? Не желим да мой момък буде заточен у неком великом брату и да га цела нация гледа како меня гачи. Рекла съм, дечеш ти, си ти нормал. А он е рекал, я не желим да будем познат по томе, што съм брат Петра Каписоде и момък Ксенија Пајчин. Я желим да будем Филип Каписода. У току те негове вези са Ксенијом, ушао негов прави его у нега. Значи, център негове личности, кој иначе улази човека некаде около 20 и 21 години, е ушао у нега и та зрела личност е кренула да иде неким својим путем кој она не е могла да контролиш. И тој не е страшно за сметал. Тој не е ненормално за сметал. Јер она е у нему на неки начин видела и своје дете. И наравно, Ксенија доводи Филипа у едну ситуацију, у едну дилему, екзистенцијално и тако далје. To be or not to be, that is the question. Или ја, или реалити. И сад Филип, наравно, нему је прорадио не црногорски понос, не ће веде жена ми командује, не ће веде цела Србија гледа и Црногора како ми жена командује. Ту не може. Ксенија је бурно реаговала када је он њој рекао да хоће да оде у реалити. Настала је свађа, а онда и раски двезе. Филип, на крају крајева, он је у тај реалити био позван и ушао је као Дечко од кога се много очекује и кој пуно обећава. Заправо, он је најављен као плейбој. Ја, јас сам Филип Каписор. Ја сам по професији Майке. Луѓи ме највише препознају по презиње. Радио сам за Келвин Клайн, за Рената Валеску, за Гатинони, за Космополитан, за Глориј. Крој на моја кариера е била награда на Белградском фешн вику за неуспешник манекена за 2006 година. У слободно време делим осмеки со Лија Пинжена. Ако ми мене за пане за око нека цура, мора да има неки мои критерии. Што бих ја рекол каросери, да е висока, црнка и да добро изгледа. Ево га Каписода! Молим те, брза протрчи избаго и девојчица! А Хелипи на 21 годино долази на мис Црне горе. Познат је као брат Петра Каписоде, а још познат и као бивши дечко Ксенија Пајчин. Сваки Црногорец је подобан да буде краљ. Че он може и да пева, и да игра, и да рецитуе Хомера, и Јегоша, и да одигра нешто, билјар, футбал, и кошар. И он је почел да се испојава. Nebitno je da li je on talentovan ili nije talentovan ili antitalentovan, ali on je slobodan u tom svom ispoljavanju. A to žene najviše vole kad muškarac nesputan, kad je ko soko sinji, koji samo tako sa visine gleda, gleda i ona se samo sruči za brzinu 380 km na sat. Naravno, bilo je tamo zgodnih žena i tako dalje u tom realiciju. A kad neko ima 21 godinu u tom trenutku, sigurno da će posmatrati te lepe devojke i da pokuša na neki način da im stavi do znanja da mu se one dopadaju. Nije, nije sedao zaludan, ispoljavao se i na tom planu. To je bilo neko vačarenje ispod Čebeta i tome slično sa tadašnjom pevačicom, a i sadašnjom Mijom Borisavljević koja je isto bila učesnica velikog brata. Estrada voli da jede ljude. Senija je mislila ako je starija i iskusnija da je i dominantnija i da je jača i da možda bude po njena. Oni su napravili ključni propust i nisu njoj predložili da uđe u taj program. I naravno ona se strašno ubredila. Žena plakala i tako dalje. Dok je Filip bio u velikom bratu i dok je učestvovao u tom realitiju, Ksenija sve više gostuje, znači, po raznim medijima i ne da bi propagirala svoj rad, 
ili da bi se reklamirala, već da bi blatila Filipa. Mislim, oni nisu stavili so na ranu. Oni su je motornom testerom ocekli ruku na javno mesto. Međutim, neko je imao interes da pravi neku vrstu te interakcije između nje tamo i njega ovamo. Naravno da gledam velikog brata i da je to jedna stvar koja se dešava sada kod nas i koju pratimo. Čekaj, i ja pratim, ali onako iz radoznalosti, a ti pratiš iz nekih viših razloga. Pa nisu više lični. Daleko bilo. Evo on to zna, da ti imaš taj stav. Pa malo zna. Kompletno ta njena gostovanja su se svodila na priču o Filipu i ona je govorila da je ona njega ostavila. Filipom, kapisodom koji je onako ušao u naše živote putem mene. Da? Da, naravno. Kako bi inače on ušao? Na sve te strane. I evo, sad mu se desio veliki brat. Sad mu se desio veliki brat. Znaš što mene zanima? Kako ti ovih dana, od kako je Sartovo veliki brat, živiš? Kako i na koji način se tvoj život promenio? U meni uopšte nije. Kako ti se dopada situacija sada u kući velikog brata? Pa super je. On ima samo 21 godinu. A ne izgleda tako? Pa ne izgleda, to je bio moj ceo problem. Naravno, Ksenija, pošto je bila... Pošto je ona vodila aktivan i samostalni život, ona nije patila ko patika, nije se ugojila, nije dehidrirala, nije postala anoreksična i tako dalje. Ona je jednostavno rešila da mu se osveti, kao svaka prava fatalna žena. Kažeš, gledaš velikog brata, komentariš u ljudi, zovu te, pričaju. Šta te pitaju najčešće oni koji te ne poznaju ovih dana? Šta si radila s ovim crnogorcem, majke ti? To te pitaju. Šta ti kažeš? Pa ja kažem, pa, šta znam, gledam je kršan momak. Šta se radi u današnje vreme sa crnogorcima? Mene pitaš. Pa mislim, ja da znam, ja bih ti rekao. Pa, razne stvari. Ne mogla da naći nekog zgodnog naučnika, akademika iz crnogora? Ali ne, ona je morala dvometrašna naći. Pa to, ja, taj crnogorski, to mi je neko malo u krvi. Ovaj... Da li ćeš ući? Pa neće da komentariš. Ali kako vam da bi to bilo baš onako šokantno? Dobro. Jel bi ušla? Pa malo. Jednu nogom. A kad bi vidio moju jednu nogu, onda bi bilo to sve drugačije. Ksenija priča kako je ona najbolja riba, kako ni jedna klinka ne može da stane pored njene noge, da joj ni jedna nije ni do kolena i da Filip treba da poštuje tu njenu nogu, jer ona je od njega napravila poznatu facu i da bi on bez nje jednostavno bio izgubljen kao kap vode u pustinji. Njihova veza je postala jedan javni spektakl, znači skandal. A šta je u stvari nju peklo? Ona je, gledajući Filipa, primetila da je u tom realitiju pored njega, znači, gomila prelepih mladih devojaka, Neke su bile i bivše misice, koje su bile mlade, lepe i izgledale su kao seks bombe. Apsolutno, od prve do poslednje, bile su san svakog normalnog muškarca. Naravno, Ksenija je, tačno je zamišljam, ona je non stop sedela ispred televizora, gledala je tu priču i ludela. O te Mije i Tijane zaista su napravili dobar izbor i Filipa su stavili neko jedno akvarijum da se pokaže, pokaži se, do cetinje vidi šta. Ko mora nešto da uradi u kući VB neka bar drži nivo, to si ti rekla. Jes. Upravo za njega. I zbog toga bi ti ušla da ono drži nivo. Ne, ne bi ušla nego neko drži nivo. U svakom slučaju. U svakom slučaju. Pošto si ovde izrazila, u skandalu si izrazila želju da ako Filip već ima seks sa nekom ženom, neka to onda bude Tina Stajšić. Pa da. Nadam se da ću do kraja emisije uspeti i da saznam pravi razlog zbog čega ti ne misliš da je on i dalje tvoj čovek. I možda... Čovek. Možda će i saznati i ono uskoro. Ona nije prosto mogla da prihvati da sada njen bivši dečko kako je ona govorila, bude okružen lepoticama koje mu se pred 
kamerama nabacuju. Svake noći ona je, znači, bdela pored televizora sa strahom da se ne daj Bože nešto ne desi što je ona mislila i nije spavala. Što bi majke rekle, da Bog da ti se sine desilo ono što ti žena misli. Ne bi voljela da izađe? Ne. Ne bi voljela da izađe, ne glasaš da ostane, nije mi jasno sad. Šta? Voljela bi da ostane i da uzme neke pare i da onda kao bude, da negde osjeti tu tu obratnu, taj obratni šećer. Čekaj, čekaj, strašno. Fale mu pare, a? Šta fale? Šta fale? Jedna sam ove devojčice u kući, onda će ga ostaviti, kapiram posle. Koja devojčica? Pa ove u kući. Tijena? Ne, Tijena je super. A koja je? Ona mi je super. Koja postoji još? Pa ima, vidim i Tijeni se sviđaju. Če se da se svidi, ko se kome svidi, Neka se uvati, ali u principu šala na stranu, neka uzme neke pare i ne krene da uradi nešto u životu. Ja mu to zaista želim, od srca. Seniju je ta zelena zmija ljubomore puno izjedala iznutra. I ona se plašila, najviše na svetu, njegovog izlaska iz tog šovu programa. Govorila je sebi. Ako on ovo radi pred kamerama, šta će biti po diskotekama i u nekim mračnim separejima? Međutim, nije ni bila svesna da je na taj način ona maltene celoj javnosti govorila kako je ona izgubila Filipa, ne da ga je ostavila, nego da ga je izgubila i tim izjavama Ona mu je samo dizala cenu i rejting kod devojaka. On je postao njena obsesija i ostao je do kraja njena obsesija. Cetinje. Dakle, cetinje. Čekaj, gde je cetinje? Dok je bio unutra, naravno, Filip nije ni znao šta se dešava vani. Kada je izašao, nije mogo ni da pretpostavi šta ga sve očekuje. Naravno, očekuje ga to da je postao mnogo popularniji i poznatiji nego kada je ušao u ovaj reality. A napolju ga je sačekala i jedna ksenina prijateljica koja mu je dala na uvid kompletnu štampu koja je pisala o tome gde je sve ksenija gostovala i šta je pričala o Filipu dok je on bio unutra. To ga je jako razočaralo. Bio je prosto šokiran. Dobro, ja ti neću pitati ona trač pitanja, to smo rekli, ima da ti znaš da smo, to mi između nas, to trač rubrike, to neko ostaje neki drugi koji se bavaju takvim novinarstvom. Meni je jako drago što si ovako napravio jedan novi korak u karijeri, da nas se da će malo izreći se i sa ovim balkanskim prostorima, ali neće ti biti prvi put. Pa ne gledam sad da idem u inostranstvo, prioritet mi je da završim fakultet. A ovim putem bi se zahvalio svim onima koji su glasali za mene u veliko... Da iskoristim... Na crnogorskom prostoru. Da, da iskoristim, već sam to rekao. A i sad bih isto ponovim da se zahvalim Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbi koji su glasali za mene. On nije mogao da veruje da je ona iznela u javnost sav njihov prljav veš i da je to dala tabloidima da pišu o njemu. Bio je šokiran, zgađen, izgrožen. I rekao je za jedan dnevni list posle ovoga, ja sa tom ženom neću imati nikada ništa. Jer ja za nju nikada nisam rekao ni jednu ružnu reč. Niti ću ikada reći. Njegova najveća greška je upravo to što nije poslušao reči svoje majke. Da nema nikada ništa sa ovom ženom. On se promenio. Sazreo je. Postoje drugačija ličnost. Njoj se to nije dopalo. Ona je smatrala da je on izdao njihov zajednički san. Ne znam kakva sam kad volim, ali sam onako dosta strastvena. Posesivna. Nisam romantična. Nisam posesivna. Ne, ne, ne. Ljubomorna. Ne. Ti si u stvari manipulator, ili tako? To ti moja majka negde rekla, jel? Ja se čujem tajno sa tvojom mamom. Da, ne, nije tajno, to sam ja vidjela da se čula s mojom majkom, ali dobro. Ne, nisam manipulator, možda jesam ako to dozvoli neko, 
Pa ne treba mnogo da priča. Filip je u svakom slučaju od tog šovova dosta profitirao. Njemu je trebala da se isplati pozamašna svota novca za osvojeno treće mesto. To se nekako sve odlagalo i čekalo se dok se sve sabere šta je kako i koliko treba. Vreme je prolazilo, a ovamo je ostavljen znači od svoje devojke, našao se nekako na vetrometini i on je tada odlučio i rešio da se vrati svojoj staroj ljubavi koju je doživeo i imao sa jednom starijom damom koja je bila od njega starija 30 godina sa italijankom Evom Gonzales. Ona je to jedva i dočekala i romansa je počela. Oni su krstarili, znači, italijanskom rivijerom. On je imao tada 20 i neku godinu, ali je u emotivnom pogledu se ponašao kao da je imao 13 ili 14 godina. Svi mi možemo sad da ulazimo u tu diskusiju da li on pati od Edipovog kompleksa ili jednostavno čovjek vidi žena lepa, zgodna, tako dolje, ne pravi veliko pitanje. Ksenija je sve to vreme, dok je on boravio u Italiji kod ove gospodje Eve, ludovala od Ljubomore i prosto nije mogla da veruje šta se to njoj dešava. Moram glupočama da pokažem Ne da je taj dečko glup, muškarci su inače i zim, ljubavi, molim te. Muškarci su inače i glupanderi. Niža rasa, ja kažem. Jeste, niža rasa, tačno. Ja se izvinjavam bendu. Ja ne volim, ja ne volim, moram da vam kažem jednu stvar, da ja ne volim seljančure koje se pale na tu celu foru, da su onda one bitne. Međutim, onda se vrati Ksenija i raz... I samo kažeš Ksenija je tu. Naprimjer. I rekla je jednoj svojoj prijateljici, kada se bude zasitio stare koke, vratit će se na piletinu. I to je trajalo sve do onog trenutka kada mu je javljeno da je na njegovom konto, odnosno na njegovom računu, uplaćen novac za učešće u realitiju. Filip je po ovom obaveštenju odmah spakovao svoje stvari, pozdravio se sa svojom prijateljicom, i iz Italije došao za Beograd. Naravno, Eva Gonzalez, kao i svaka ostavljena žena, teško je podnela ovaj ljubavni fijasko i počela je da ga blati po novinama i da izmišlja razne stvari. U smislu, ja sam njemu pozajmila veću količinu novca, negde oko 9000 eura, i rekla je, nažalost, pamtit ću ga samo po tim stvarima i da budem preciznija kao lošeg ljubavnika. Po povratku za Beograd, Filip luduje po noćnim klubovima, provodi se, vreme curi kao u peščanom satu, ide svojim tokom, dolazi i kraj godine, decembar 2009. i na promociji albuma Marije Šerifović njih dvoje se mire. Počinju da budu ponovo zajedno i obnavljaju svoju ljubavnu vezu. Nažalost. Tako da eto da je on prošao to, pošto smo imali prvi i drugi život, mi to tako zovemo. Da, sad je ono bolji život. To je ono prvo magnovenje sa njegovih baš malih godina. I ovo drugo manje magnovenje. Kad smo sve raspravili i nešto o čemu ja ne želim više da pričam, ni on. Kao Boga mi častili ste se. Častili smo se po novinama, da. Da, pa dobro, to bio je mali, slušao je druge ljude, a sada ne bi dalje da pričamo o ljudima koji su ga savjetovali, pošto bi mogla da kažem neke stvari koje možda oni ne bi htjeli da čuju. Mogla bi da se iznerviraš. Ne, ne, ljubavi, ja se ne nerviram uopšte. To je samo bio, to je super. Nego mogu samo da pi, pi, neke ljude, ali koliko god bi mislila da sam ja takva, nisam, nisam. I ja sam to totalno zaboravila i moram da kažem da im se zaista ponekad smajili. To su bili dvoje mladih ljudi koji su bili dezorijentisani okolnostima u socijalnom miljevu u kome su se našli. Sve njihove odluke u životu su bile rukovodjene emocijama, snovima, a ne razumom. Da su samo bili skloni dubokom promišljenju svojih aktivnosti. Ne bi im se ni desila takva žalostna sudbina kako im se desila. Ksenija dolazi kod svog druga, to je ujedno i jedan od njenih najboljih drugova, Tušan Veličković, koji je 
poznati beogradski astrolog sa zahtevom da uradi Ksenin i Filipov uporedni horoskop. I ovo je to i uradio. On je bio šokiran. Nije mogao da izdrži. Zvao je Kseniju u sred noći. I rekao je Ksenija, ti od ovog dečka moraš da odeš. Morate prekinuti ovu vezu. On je opasan za tebe. Sve se poklapa da idete u smrt. I ovo što je on prorekao, umalo se i nije desilo. Krenuli su da spavaju u njenoj vikendici u Lisovićima. U jednom trenutku je on toliko nagazio gaz u pokrivine i zakucao se u trafo koji je bio pored puta. Umalo nisu oboje poginuli. Posle Ibarske magistrale i nekog okretanja auto mi je zazvonio telefon u pola tri, ja sam bio na autokomandi ispred Užica sa nekim društvom. Nazvala me Xenđa, sećam se silne petice i četvorku je imala, ja mislim da je bio ta tek krenuo 0,6,5. I rekla mi je da je prvo cima neki bosanac, da se predstavlja kao ja, kao Kristijan. Prvo je pisao preteće poruke, pa je na kraju rekao ja se zovem Kristijan. Kad je rekla ajde nazovimo, on je nazvao, kaže ti nisi Kristijan, Kristijan ima specifičnu boju glasa, kaže kakvu, on kaže ima pesak u glasu. I onda on kaže, bit će on pesa kad ga ja dovetim, neki kompleksaš. I ona mene to nazove u pola tri, javi mi. E, uplašila sam svoj, ako žem nema čega, gde ti je dečko Filip. E, nešto smo se malo posvađali, ali tu je on. Reći ću ja to i njemu. Ja mislim kao da je nazvala, da li je to sve izmišljeno ili se stvarno desilo, da je htjela da sa mnom dođe u konverzaciju i da mi se nešto poveri. Ne mogu sebi doprostim nikako što to konkretanje na Ibarskoj kad mi je javila i tog kao bosanca, a ja mislim da je taj bosanac bio prvi sukob sa Filipom, jer često su tom energijom svojom, oni su se stano svađali i to su pričali drugi ljudi. Posle čujem mnogo više priča. Ja sam bio njen Prijatelj kad treba, rekao sam i u dobri i u zlu, zakucaš, nazoveš, ja sam tu. Pošto su se Ksenije i Filip dosta često svazili, naravno komšće su to čule, pa su zvale policiju, pa policija dođe, da interveniše, pa onda vidi ko je u pitanju, pa onda se oni malo sa njima slikaju i tako dalje, druže se malo, pojedu, popiju ovo ono i tako dalje, ovi obećaju da će da budu dobri. Svađa će se samo u vreme kućnog reda kada je to dozvoljeno. I onda postoje više takvih poziva i više takvih svađa i tako dalje. Jednostavno, svi su oguglali na te njihove svađe. Naravno, u to vreme se u Beogradu pričalo, a i sama Ksenija je nešto pričala o tome, da je ona ušla u tu SM priču. Što je normalno, feminine dominatrix u principu se i oblače u tom fazonu, sado mazo. Da li su oni probali taj bondić i šta znam? Tuk ste se. Ko je pobedio? Pa ja. Jel da? Čekaj, čime? Pesnicama. Dobro. I šamarima. Da. A on to voli. Sledeće. Mama, izvini, Riljo. Znaš kako je? Crnogorci nisu za te... SM varijante za slobodnu ljubav, za slobodan seks i tako dalje, nisu oni za to. Oni su fitness instruktori sa cetinje. Znate, to nisu ljudi sa kojima se možete šaliti. Otprilike je moglo se zaključiti da on planira čak i da se oženi sa njom. Tako se nešto šuškalo po Beogradu, tako on je to i nameran je da se ženi sa njom. Sve je bilo na izgledu u redu i tako dalje, čak što više bili su Pozvanim neku emisiju, onda je on tu došao sa velikim buketom cveći i tako dalje. Senija, zdravo i dobrodošla. Hvala, hvala, god vas našla. Je li Filip još uvek aktelan, s obzirom na to tvoje stanje? Da. Pa to moje drugo stanje je aktualno. Šalu na stranu, pa naravno da je. Senija, kako si zadovoljna pogodnikom? O, evo ga i dečko, bravo. Sve za ljubav. Htjela sam samo da te pitam kako si ti zadovoljna pobednikom. Pa ja uvijek imam svog pobednika, kao što si vidjela. Dva dana pre nego što je tragično preminula, imala je emisiju kod nas na televiziji. Tada je rekla mom 
voditelju. Molim te, reci Dragani da me pozove, imam nešto jako važno da je kažem. On mi nije rekao tog dana, ni mi je rekao ni sutradan, kada me je nazvao, rekao mi je da smo je izgubili. Ja nikad neću saznati šta je važno imala da mi kaže. Ostalo mi je to kao da je nešto trebalo da uradim za nju, ne znam šta je bilo. To će mi ostati rana na srcu definitivno, ispričala je pevačica Dragana Mirković. I priča se da je Ksenija u stvari njega šutnula. Jer oni su se pomirili zato da bi ona njega šutnula. To je bio njen plan. Pričalo se takođe da ga je ona uhvatila sa njenom najboljom drugaricom i tako dalje, koji je još starija od nje. Ksenija je bila toliko zaljubljena u Filipa i preokupirana njegovom pojavom i prisustvom da uopšte nije ni obraćala pažnju da je njena najbolja drugarica isto bacila oko na prelepog manekena. I naravno priča se da je par dana posle tog razkida Filip bio stvarno očajan, da je plakao, da se je ispovedao njenoj najboljoj drugarici i tako dalje, da to je drugarica njemu objasnila. Da je u stvari Ksenija nedostojna Filipa, kako ona bila te sa ovim, te sa ovim, te sa onim, te sa ovim, ovim je ostalo u drugom stanju, pa je abortirala. I naravno, pošto je crnogorac, i naravno čast njegove žene, jako bitna stavka u čitavom braku i tako dalje, to je njega strašno pogodilo. To je bio šamar veslo. Posle tog razgovora, on je odlučio da ode u Crnu goru i da tamo nabavi pištolji, koji svaki pravi Crnogorac. Sama činjenica da je Filip taj pištolj pozajmio od svog druga sa Cetinja, govori da taj dečko nije kriminogen, jer da je on planirao da sa tim oružjem izvrši neko krivično delo bilo kog tipa, to bi bilo oružje bez porekla. To potvrđuje da ovaj momak nije planirao sa istim da izvrši bilo kakvo krivično delo. Već samo da zaštiti sebe u slučaju potrebe. Te emocije su morale da kulminiraju jednom eksplozijom. Oružje koje je bilo na zidu moralo je na nekom trenutku da okine. Dan pre ubistva, Filip je kolima došao sa jednom osobom i komšija je primetio, znači prilikom njegovog uparkiravanja ispred Ksenijine zgrade, da Filip kod sebe ima i pištolj. Niče je govorio kad ideš kod žene ponesi bič, Filip je ponao pištolj. Međutim, da su određeni ljudi koji su videli ovo oružje, prijavili policiji, Ksenija bi sada sigurno bila živa. Svi su oni znali da je Filip strani državljanin i da nije mogao u tom trenutku sa dozvolom posedovati pištolj ni po jednom osnovu. Oni koji su videli pištolj su na neki način indirektni saučesnici u izvršenju ovog krivičnog dela. Nakon dolaska Kod Ksenije u stan, tu je nastala velika cika, vriska, ludilo. Međutim, kako je to često bivalo kod njih, oni su se pomirili. I posle te svađe, njih dvoje izlaze u noćni provod. Odlaze u jedan poznati klub i ostaju do pola pet ujutru. Oni su se tamo lepo proveli i svi koji su ih znali sećaju se kako su razmenjivali nežnost i emocije za vreme te večeri. Oni su se ljubili kao da su se prvi put sreli u životu. Po povratku, znači iz noćnog provoda, njih dvoje se vraćaju u stan, nastavljaju da razmenjuju nežnosti, kao što na kraju krajeva i rade svi parovi posle pomirenja. To jutro bilo je puno ljubavi i strasti. Međutim, Toga dana, iz tog istog stana, odakle nisu izlazili, odjeknula su i dva pucnja. Tela Pajčinove i Kapisode sa prostiranim ranama pronašla je pevačicina majka Ljubica u stanu u Nikšičkoj ulici broj 6. 
Komšije su rekle policije da su se iz stana u kome su živjeli Pajčinova i Kapisoda oko 16 časova i 30 minuta čula dva pucnja. Ja sam bio u Maderi ili negde tu kad mi je druga rekao jel je si čuo ubili su Ksenije u Pajčinu. Prva slika koja mi je pala na pamet da sede negde u nekom kafiću i da je neko i sad čekuš je došao neko da ubije za njenim stolom ili pored i da su nju slučajno ranili. Na kraj pameti mi nikad ne bi palo da je nju mogo da ubije njen dečko. Međutim, kad sam čuo celu priču, ja vidim tu sliku kako ona onako prelepa, dostojanstvena, uvek nasmena, ugašena leži u lokvi krvi i kako je mali Ker Milisan plače za njom. I od te slike onako Probro sam se malo i krenule su mi suze. I danas mi uhvati jeza kad zamislim pinča koji stoji pored Senđe. Jer mnogo puta sam vidio ljude u lokvi krvi i ranjene i na samrti. Žalim što nisam mogu da je pomogu na bilo kakav način. Po onome što se za sada može pretpostaviti, najrojetnije je da se radi o ubistvu i samoubistvu. Njihovi poznanici koji su se okupili na mestu tragedije pretpostavljaju da bi motiv mogao da bude ljubomora. Motiv za ovo ubistvo nije ljubomora, već nešto mnogo misteriozno i mnogo ozbiljnije. U štampi je izneto da je Filip Kapisoda bio mnogo ljubomoran, međutim to nije tačno. Filip Kapisoda je bio momak i sveta mode. On je sa Ksenijom odlazio po noćnim klubovima gde je ona nastupala i bio je sredok kada ona prilikom izvođenja tih svojih predstava ima i fizičkog kontakta sa mnogim gostima. Kada se ona mazi i malte ne razmenjuje nežnost prilikom svog pevanja i nastupa. On je sve to shvatao, kapirao i gledao je to kao njen posao. Čak je i ona jednom rekla da je Filip jedini muškarac koji razume njen posao i da njemu to uopšte ne smeta, što je na kraju krajeva i bila istina. Tako da nekakva ljubomora koja se ističe kao motiv ovog ubistva pada u vodu. A šta se zapravo desilo i šta je dovelo do toga da ovaj mladić sa lepim manirima izvrši ovakav zločin? Ključ ove misterije i Filipovog ponašanja nalazi se upravo u njegovom telefonu. Tog dana sve je bilo idilično. Bili su u noćnom provodu, pomirili se, zajedno su, vole se, maze i paze. I sve je to tako trajalo do kasno u dan, dok se desilo šta se desilo. A kako je u stvari došlo do toga? Ksenija je uzela njegov telefon i pogledala je kao svaka znatiželjna partnerka šta njen momak ima sve u telefonu i s kim se on to ponekad možda i dopisuje. I upravo se desilo ono što je ona i sumnjala. Pročitala je poruke od jedne osobe koju je ona odlično znala i bila je 100% sigurna da je to osoba sa kojom je nju Filip prevario. Ona ga je odmah probudila i umesto poljupca počela da vrišti, da se svađa s njim, da ga vređa i da ga napada za prevaru i za izdaju. Rekla je, evo upravo te je zvala tvoja ljubavnica. I dok je sve to tako ona obrazlagala, ona se svo vreme oblačila i spremala za izlazak. Filip je pokušavao da joj objasni, pokušavao je da je smiri, međutim, to nije prolazilo. Zašto? Zato što se radilo o osobi koja je uvek govorila Kseniji kako je voli najviše na svetu. I ona je verovala toj istoj osobi i nije mogla da prihvati da sada njena ljubav bude u zagrljaju 
te osobe kojoj se Ksenija sve vreme poveravala i govorila je o svojim bolnim tačkama koje ima prema Filipu. I Malte ne je sama sebe doživela kao da je Filipa na tacni servirala upravo tamo odakle su te poruke stigle. Ništa nije moglo da obuzda njen bes u tom trenutku. I ona je rekla, upravo idem sada kod mog prijatelja koji posjeduje jednu moćnu televiziju da ovo sve javno kažem. I novinare ću da zovem, vidjet ćeš ti, uništit ću vas. Znaš šta, sad ću zovem Pripićku iz Vukovićih skandala, sad ću zovem sve novinare, zove i Sveta. Sad prvo da uradimo analizu ovoga i uradit ću... Ko analiza, bre? Jer poruke koje su se nalazile u tom trenutku u Filipovom telefonu bile su toliko skandalozne da bi uništile i Filipovu reputaciju, a isto reputaciju i brak te osobe koja je te poruke poslala. I ona je uzela telefon, stavila u svoju tašnu i krenula ka vratima. Filipa je uhvatila panika, nije znao u tom trenutku šta radi, dohvatio je svoj pištolj, repetirao i opalio metak u potiljak Ksenije Pajčin. Tek kada je ona pala, shvatio je šta je uradio. I uhvatila ga je panika na samu pomisao da je on postao ubica. I to ne bilo kog, nego upravo osobe koju je voleo najviše na svetu. Svestan toga šta je uradio i da ovim gestom ubistva je obrukao i sebe, a pre svega ime svoje porodice, shvatio je da mora da ublaži to što je uradio i da ne propusti najbitniju stvar pre onoga što će uraditi. Uzeo je svoj telefon iz Ksenijine torbe i izbrisao je sve poruke. Da bar ne pukne bruka i na tu stranu koja bi bila šlag na torti onoga što je uradio i što će uraditi. A onda je istim pištoljem presudio sebi. Po izjavi njegovog oca to je jedino časno što je uradio u ovom činu. I ovo je pravi motiv ovog ubistva. Upravo strah od skandala i od kaljanja porodične časti. Nije Filip bio ljubomoran, već je Ksenija bila ta koja je bila ljubomorna. I ona je i svoje ljubomore bila spremna da napravi skandal. Ali bilo kako bilo, sve što je urađeno ne može opravdati Filipa. Za ovo što je uradio nema opravdanja. Da li je Filip zaista volao Kseniju? Čim se ubio, znači da jeste. Drugim rečima, to je ta vrsta fatalne ljubavi gde ako ne možemo biti zajedno u životu, mi ćemo zajedno u smrti. Filip je napravio najveću grešku jer nije smeo da ima paralelnu vezu. Ksenija je tip žene koja to nije mogla da trpi i ona je tražila apsolutnu vernost jer je upravo i ona bila takva. I on je to dobro znao i trebao je samo da bira ili hoću da imam jaku ženu pored sebe i da budem veran ili ću naći neku devojčicu, malu jucu kojoj uopšte nije bitno da li ću pored nje imati još neku vezu. Ksenija je bila jaka žena i ona nije trpela konkurenciju. Ona je htela da bude jedna i jedina i da bude voljena, kao što je i ona volela. I sve ovo što se desilo upravo je dokaz da oni i nisu bili jedno za drugo. Niti je Filip bio za Kseniju, niti Ksenija za njega. A to je možda i najvažnija istina u svemu ovome. Kseniju Pajčin ćemo pamtiti kao pop divu koja je svojom pojavom i delom mnogo doprinela muzičkoj sceni Srbije. I proći će mnogo vremena 
dok se ne bude pojavila neka nova Ksenija Pajčin, koja će biti sposobna da uđe u njene cipele i da nastavi tamo gde je Ksenija stala. Nikad je mrtvom nisam smatrao. Njena energija je toliko jaka. Ja odem na grob, pogledam onu sliku koju su joj stavili. Ja bih ipak volao da je neka iz onog doba kad je ona bila dijamant. A ona slika na grobu je briljant, već je obrađena. Odem, odnesem jedan cvet, a ne parni. Stavim joj na grob, poljubim onu ploču i kažem, eh, Ksenđo, da... Barem da si živala u Engleskoj Americi, sad bi žarila i palila, a ne ležala ovde u ovom hladnom grobu. Ja se nadam da su se oni negde na onom svetu pomirili, da ih je neko pomirio. Jer ako nije, oni su u nekom svom privatnom raju ili možda u nekom svom privatnom paklu. I njihove seni će zauvek lebdati Beogradom u potrazi za smirenje. Setite ih se ponekad. Zapalite neku sveću za njih. Njima to treba. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.